De landen van de CARICOM moeten leren leven met de COVID-19-pandemie. Dat zei Carla Natalie Barnett, secretaris-generaal van de CARICOM vandaag op de jaarlijkse staatshoofdenmeeting in Belize. President Chandrika Prasad Santoki neemt ook deel aan deze bijeenkomst. Santoki neemt binnenkort het voorzitterschap van de CARICOM over. Barnett zei in haar openingsspeech dat de fysieke bijeenkomst die vandaag na twee jaar mogelijk was, een moment is om stil bij te staan. Significant obstacles still lay in our path. Much too many of our citizens remain unvaccinated. Too many of our children are still out of school. Too many of our businesses are still floundering with the resultant effect on unemployment. However, one thing we have learned over the 49 years of our existence is that we are a resilient community, bound together particularly in times of adversity. Such is this time. Just as the skills of the Caribbean Public Health Agency have guided us through the pandemic, the operations of the Caribbean Disaster Emergency Management Agency have been crucial in times of natural disaster and the structures of the CARICOM Implementation Agency for Crime and Security and the RSS have, kept, have helped to keep us safe from external security threats, we have in place the tools that we can use to build back better from the social and economic damages. Barnett benadrukte dat het nu tijd is voor de CARICOM-gemeenschap om verder te bouwen aan de toekomst van de community. Het vertrouwen in de instituten die de CARICOM Single Market and Economy sterk maken mag niet verloren gaan, ondanks tegenslagen. Let us set a target to lift intra-regional trade out of the doldrums of 16 to 18 percent of our total trade into 25 percent by 2025. This can be fueled in large measure by the agricultural sector. The proposals put forward to this meeting by the Special Ministerial Task Force on Agriculture are worthy of favorable con consideration. That work complements the thrust led by the CARICOM private sector organization, the 25 by 2025 initiative, aimed at reducing extra-regional agri-food imports by 25% by 2025. Barnett vindt dat de CARICOM-landen het voortouw moeten nemen in de toerismesector. Het Caribisch gebied is namelijk een van de meest gewilde bestemmingen op aarde. Donderdag 3 maart neemt president Santoki deel aan de eendaagse top met de leiders van het Central American Integration System.